প্রিয় ডিএমসি ড্রিমার্স বন্ধুরা লেকচারের এই অংশে তোমাদের স্বাগত লোহিত রক্তকণিকা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি এবার আমরা আলোচনা করব শ্বেত রক্তকণিকা এবং মনে রাখবে শ্বেত রক্তকণিকা কিন্তু পরীক্ষার জন্য লোহিত রক্তকণিকার মতোই গুরুত্বপূর্ণ শ্বেত রক্তকণিকার ইংরেজি নাম লিউকোসাইট পরীক্ষায় শ্বেত রক্তকণিকা শব্দটার বদলে লিউকোসাইট দিয়েও প্রশ্ন আসতে পারে এখন কেন শ্বেত রক্তকণিকাকে লিউকোসাইট বলা হয় চলো সেটা আমরা জেনে নেই শ্বেত রক্তকণিকার মধ্যে কোনো ধরনের রঞ্জক পদার্থ বা হিমোগ্লোবিন নাই ঠিক সেই জন্য এর রঙটা আসলে বর্ণহীন এই জন্য আমরা শ্বেত রক্তকণিকাকে বলি শ্বেত রক্তকণিকা এখন এই যে শ্বেত রক্তকণিকা অন্য দুটো কণিকার মতো এর কিন্তু একটা বড় পার্থক্য আছে সেটা হচ্ছে অন্য লোহিত রক্তকণিকা বা অনুচক্রিকা তাদের কিন্তু নিউক্লিয়াস নাই কিন্তু শ্বেত রক্তকণিকা নিউক্লিয়াস যুক্ত বড় কোষ এই কথাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং লোহিত রক্তকণিকা যেমন আমাদের অক্সিজেন সাপ্লাই দিয়ে আমাদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছে শ্বেত রক্তকণিকা কিন্তু প্রতি মুহূর্তে আমাদের জন্য যুদ্ধ করে আমাদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছে শ্বেত রক্তকণিকা না থাকলে আমরা পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যেতাম কারণ এত এত জীবাণু চারিদিকে এই শ্বেত রক্তকণিকাগুলো প্রতি মুহূর্তে সেই জীবাণুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জীবাণু দেখলেই তাকে ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় ধ্বংস করে দেয় এবং যেহেতু ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় তাদেরকে ধ্বংস দেয় তারা যুদ্ধ করছে প্রতি মুহূর্তে ঠিক সেজন্যই আমাদের শ্বেত রক্তকণিকাগুলোকে কোষের ভ্রাম্যমান প্রতিরক্ষাকারী একক বলা হয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা পরীক্ষার জন্যে কোষের ভ্রাম্যমান প্রতিরক্ষাকারী একক কাকে বলা হয় কোষের ভ্রাম্যমান প্রতিরক্ষাকারী একক বলা হয় শ্বেত রক্তকণিকাকে মোবাইল ডিফেন্সিভ ইউনিট তাহলে এইখান থেকে আমরা এই তথ্যগুলো অবশ্যই মনে রাখব এখন লোহিত রক্তকণিকার তুলনায় কিন্তু শ্বেত রক্তকণিকার আয়তনটা একটু বড় অর্থাৎ এর সাত দশমিক পাঁচ থেকে বিশ মাইক্রোমিটার হতে পারে এটা অতটা গুরুত্বপূর্ণ না মনে রাখা আকৃতিতে বড় হলেও সংখ্যায় কিন্তু তারা অনেক 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 কম লোহিত রক্তকণিকা যেখানে থাকে পঞ্চাশ লক্ষ একজন পূর্ণ বয়স্ক পুরুষের শরীরে সেইখানে শ্বেত রক্তকণিকা মাত্র চার থেকে এগারো হাজার বা গড়ে সাড়ে সাত হাজার মাত্র চার থেকে এগারো হাজার শ্বেত রক্তকণিকা থাকে তাহলে কোথায় দশ হাজার আর কোথায় পঞ্চাশ লক্ষ অনেক বড় পার্থক্য চার থেকে এগারো হাজার বা গড়ে সাত সাড়ে সাত হাজার এই সংখ্যাটা কিন্তু আমাদেরকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে তাহলে আমরা যদি লোহিত রক্তকণিকা অনুপাত শ্বেত রক্তকণিকা করি সেই অনুপাতটা কিন্তু হবে এই রকম সাতশো ইস্টু এক পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লাইন লোহিত রক্তকণিকা এবং শ্বেত রক্তকণিকার অনুপাত কত সাতশো ইস্টু এক মনে রাখাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখন শ্বেত রক্তকণিকাকে আমরা জানি যে সাইটোপ্লাজমে দানা আছে নাকি নাই সেই ভিত্তিতে আমরা দুই ভাগে ভাগ করেছিলাম একগুলো ছিল অদানাদার অর্থাৎ যার সাইটোপ্লাজমে দানা ছিল না বা দানা বিহীন বা যেটাকে আমরা বলবো গ্র্যানুলোসাইট আরেকটাকে আমরা বলবো দানাদার বা গ্র্যানুলোসাইট আমরা কিন্তু সেই ছবিটা আগেই দেখেছিলাম প্রথম লেকচারেই অর্থাৎ এইখানে খেয়াল করো এই যে লিম্ফোসাইট এই এবং এই যে মনোসাইট এই লিম্ফোসাইট এবং মনোসাইটের খেয়াল করতে হবে তাদের সাইটোপ্লাজমটা একদম সাদা নিউক্লিয়াসের বাইরে একদম সাদা তাহলে তারা হচ্ছে লিম্ফোসাইট এবং মনোসাইট হচ্ছে দানাবিহীন আর বাকি যে তিনটা ফিল বেসোফিল ইওসিনোফিল এবং নিউট্রোফিল তাদের সাইটোপ্লাজমে দেখো অনেকগুলো দানা তাহলে তাদেরকে বলা হচ্ছে গ্র্যানুলোসাইট বা দানাদার এখন আমরা প্রত্যেকটা সম্পর্কে আলাদা মতো পড়ব দানাবিহীন বা অ্যাগ্রানুলোসাইট সম্পর্কে প্রথমে আমরা পড়ব লিম্ফোসাইট সম্পর্কে এখান থেকে পরীক্ষার জন্য মাত্র দুটো লাইন পড়বা এক লিম্ফোসাইট দুই ধরনের হয় একটা হচ্ছে বি লিম্ফোসাইট আর একটা হচ্ছে টি লিম্ফোসাইট দুই আমরা মনে রাখব লিম্ফোসাইট আমাদের শরীরে অ্যান্টিবডি তৈরি করে এটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা আমাদের শরীরে লিম্ফোসাইট অ্যান্টিবডি তৈরি করে এবং কাজের মধ্যে এই লাইনটাই দেওয়া আছে লিম্ফোসাইটগুলো অ্যান্টিবডি সৃষ্টি করে আমাদের রোগ প্রতিরোধ করে তাহলে লিম্ফোসাইটগুলো অ্যান্টিবডি তৈরি করে এবং যেহেতু তারা অ্যান্টিবডি তৈরি করে সেই জন্য তাদেরকে বলা হয় আনুবীক্ষণিক সৈনিক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা যে আমাদের কোষের আনুবীক্ষণিক সৈনিক কাকে বলা হয় সেটা হচ্ছে এই লিম্ফোসাইটগুলোকে বলা হয় তাহলে আমরা আমি যখন ছোটবেলা ছিলাম যখন তোমাদের বয়সে তখন আমি মনে রাখতাম লিম্ফোসাইট 
के आनुविक्षणिक सैनिक बला मन रखतम आली अर्थात आनुविक्षणिक सैनिक के लिम्फोसाइट कैन कारण आ दिए से अन्टीबडी तैरी तो आ दिए आनुविक्षणिक सैनिक और आ दिए अन्टीबडी आशा करी तुम मन थको जो लिम्फोसाइटगुलो के आनुविक्षणिक सैनिक बला पढ़ब हे मनोसाइट सम्पर् मनोसाइट थे मूलत मन मनोसाइट थे मन रखबा दुटो लाइन कौन से लाइन दुटो एक हे मनोसाइटर जो निूक्लियसटा यहाँ क्यों आकृति बेस मजदार वृक्षर मत घोड़ा और खुड़े मत ताल मनोसाइटर निूक्लियसर आकृति हे वृक्षर मत घोड़ार खुड़े मत एवं क्चटा मन रखा बेस गुरुत्वपूर्ण फैगोसाइटोसिस पद्धति जीवाणु भक्षण करा शर सब चे बी फैगोसाइटोसिस कर क्षमता जे कोषार तर नाम क्यों मनोसाइट हम शर बे किोष फैगोसाइटोसिस करते मध्य सब चे गुरुत्वपूर्ण हे मनोसाइट तेल यूटा कर लाइन तुम जो मने रखो एखान तुम्हारे कि पढ़ते हैं यार पढ़ब दानादार ग्रानुलोसाइट दानादार ग्रानुलोसाइट थे ख्याल करो दानादार ग्रानुलोसाइटगुल्क तीन भागे भाग करी निउट्रोफिल यूसिनोफिल बेसोफिल प्रश्न होते तीनटा भाग कीसर ऊपर भित्ती अत्यंत गुरुत्वपूर्ण प्रश्न यीटे भाग कर एक रंजक पदार्थे रंग भित्ती रंजक पदार्थर नाम लिसमैन रंजक अत्यंत तो गुरुत्वपूर्ण कथा भर्ती परीक्षा अलरेडी प्रश्न एस रंजक पदार्थर ऊपर भित्ती निउट्रोफिल यूसिनोफिल बेसोफिल के भाग कर नाम हम लिसमैन रंजक यिसमैन रंजके कोष तीनटा के रंग करी से क्षेत्र में निउट्रोफिल जो आटे को बर्ण धारण करना अर्थात सैटोप्लम जो दानागुलो सेगल बर्ण निरपेक्ष था निरपेक्ष निट्राल निट्राल निट्रोफिल और इोसिनोफिलगुलो लाल बर्ण धारण करी लाल हे इूबर कलर तेल इ दिए इूब थे इोसिनोफिल मन रखते परि और नील बर्ण धारण कर बेसोफिल ये बेसोफिल यहाँ गुरुत्वपूर्ण से नील बर्ण धारण करण धारण कर परीक्षार जो हमें आसले मने रखा बेस गुरुत्वपूर्ण एरपर एखान आकड़े लाइन मने रखा प्रत्येक कोष थे निउट्रोफिल की निउट्रोफिल प्रधान क्या हे फैगोसाइटोसिस पद्धति जीवाणु भक्षण ठीक एक ही रकम मनोसाइटर मत तो हमें मनोसाइट और निउट्रोफिल दुजने ही क्यों फैगोसाइटोसिस पद्धति जीवाणु के भक्षण करते मन रखते शर फैगोसाइटोसिस मूलत तो दुईटा कोष एक मनोसाइट और एक निउट्रोफिल कंतु आप जो आब तक देखो जो मैक्रोफेज बोले एक कोष आओ क्या फैगोसाइटोसिस करते मैक्रोफेज मनोसाइट मैक्रोफेज एवं निउट्रोफिल यीटा कोष हम फैगोसाइटोसिस तब जो अनुचक्रिका पढ़ब से गए तुम्हें देखो जो अनुचक्रिकाओ फैगोसाइटोसिस करते जदिव से गुरुत्वपूर्ण ना कि गुरुत्वपूर्ण ना हम जेहतु बे देवा मन रखब तनुचक्रिकाओ फैगोसाइटोसिस करते मन रखते ओ मामी अ दिए अनुचक्रिका मा दिए मैक्रोफेज म दिए मनोसाइट एवं नी दिए निउट्रोफिल तेल फैगोसाइटोसिस चार्ट कोषर क्च निउट्रोफिल तो हमें फैगोसाइटोसिस इोसिनोफिल क्यों इोसिनोफिल प्रधान क्चट नीचे दिखे देवा आज देखो इोसिनोफिल रक्त प्रवेशकृत कृमि लार्भा अलार्जिक अन्टीबडी ध्वस कर अत्यंत तो गुरुत्वपूर्ण लाइन परीक्षार जो से हे कृमि लार्भा के ध्वस कर इोसिनोफिल अलार्जी बिुदे क्च करे के इोसिनोफिल ये अत्यंत तो गुरुत्वपूर्ण कथा ठीक है खने देख निउट्रोफिल और निउसिनोफिल दुई जैगाते ही एक भलो एक कथा बला आज है जो खेल करी निउट्रोफिल निउक्लियसटा दुई थ सत खंड विशिष्ट यही कथाटा बला आज है आर इोसिनोफिलर क्षेत्र में बला आज है इोसिनोफिल निउक्लियसटा दुई खंड विशिष्ट यही तथ्यट मने रखते हैं तेल इोसिन बोल इोसिनोफिल बोल दुई निउट्रोफिल बोल दुई थ सत यु तुम जो जानला तक चलो तुम्हें एक भरक दे गजियाज बोल सर एक पेजे बला आज जख पर एक छक देव आई जैगे निउट्रोफिलर मध्य बला आज निउट्रोफिल निउक्लियस दुई थ तीन खंड अथच आगे पेजे बला दुई थ सत खंड आर इोसिनोफिलर मध्य जगह पेजे बला दुई खंड विशिष्ट निउक्लियस 
এইখানে বলা হয়েছে দুই থেকে সাত খণ্ড তাহলে আসলে আমরা প্রত্যেকটার প্রত্যেকটা তথ্যই মনে রাখব পরীক্ষায় যদি প্রশ্ন আসে নিউট্রোফিলে নিউক্লিয়াস কত খণ্ড অপশনে দুই থেকে তিন কিংবা দুই থেকে সাত যেইটাই থাকবে সেইটাই দাগাবা আর যদি প্রশ্ন আসে যে যদি দুইটাই থাকে তাহলে কোনটা দাগাবো তাহলে দুই থেকে তিন খণ্ড দাগানোটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে তাহলে নিউট্রোফিলের নিউক্লিয়াস দুই থেকে তিন খণ্ড একই কথা ইউসিনোফিলের জন্য প্রযোজ্য দুই কিংবা দুই থেকে সাত যেটাই অপশনে থাকবে আমরা সেইটাই দাগাবো আর যদি দুটাই অপশনে থাকে যেটা বক্সে দেওয়া আছে যেটা নতুন দুই থেকে সাত সেইটা দাগানোটাই বুদ্ধিমানের কাজ কারণ বক্স থেকেই বেশি প্রশ্ন আসে এরপরে বেসোফিলের কাজ বেসোফিল দুইটা হক হরণ করে একটাকে বলে হিস্টামিন আর একটাকে বলে হেপারিন এই দুইটা হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমাদের শরীরের জন্য কি সেই হ দুইটা হেপারিন আছে বলে আমাদের রক্ত কখনোই জমাট বেঁধে যায় না অর্থাৎ রক্ত কখনোই শক্ত হয়ে যায় না তাহলে হেপারিন রক্তনালীর মধ্যে রক্তকে জমাট বাড়তে দেয় না আর হিস্টামিন দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করে তাহলে হেপারিন এবং হিস্টামিনের কাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তারা কোথা থেকে আসে তারা আসে বেজোফিল থেকে তাহলে এই কথাগুলাই পরবর্তীতে কাজের মধ্যেও বলা আছে আশা করি আমাদের সেত রক্তকণিকার কাজটাও পড়া হয়ে গেল আর কাজের প্রথম লাইনে যে কথাটা বলা আছে খেয়াল করো মনোসাইট এবং নিউট্রোফিল ফ্যাগোসাইটোসিস করে যেটা আমরা আগেই পড়েছি মনি ফ্যাগোসাইটোসিস করে তাহলে বন্ধুরা তোমরা যারা এতক্ষণ এই লেকচারটা শুনলে তোমরা যদি লেকচারটা দুইবার শুনে ফেলো আশা করি তুমি সেত রক্তকণিকার উপরে বসে পরিণত হবে তাহলে সেত রক্তকণিকা শোনার পরে তোমার ইচ্ছা হবে বাকি সব অধ্যায়গুলো শোনার সেই জন্য আমাদের অ্যাপটা নামিয়ে নাও ডিএমসি ড্রিমার্স অ্যাপ প্লে স্টোর থেকে মেডিকেল ভর্তি প্রস্তুতি সবগুলো লেকচার কিন্তু সেই অ্যাপে আমরা আপলোড করব তাহলে বন্ধুরা সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে কথা হচ্ছে পরের লেকচারে